हेलो एवरीवन मैंने ये दूसरी वीडियो सिर्फ इस वजह से बनाई है ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो आप कंफ्यूज ना हो के जो है प्रिडिक्शंस के बारे में प्रिडिक्टिंग के बारे में या फ्यूचर के बारे में ओके जब आप इस वीडियो को फुली देखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी सो लेट से वी यूज़ फ्यूचर सिंपल विल एंड टू बी गो गोइंग टू टू मेक प्रिडिक्शंस यानी हम लोग फ्यूचर विल और बी गोइंग टू को यूज़ करते हैं फ्यूचर की प्रिडिक्शन के बारे में यानी फ्यूचर के बारे में बताने के लिए बट द मीनिंग इज स्टिल स्लाइटली डिफरेंट ओके इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है वो फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए तब तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और आप एक्सरसाइजेस को जो है वो करेक्टली सॉल्व आउट कर सकते हो सो द फर्स्ट वन इज़ वी यूज़ फ्यूचर सिंपल टू मेक जनरल प्रिडिक्शंस बट ओनली वेन दे आर लेस प्रोबेबल और बेस्ट ऑन आर पर्सनल जजमेंट यानी कि ना होने के वो काम चांसेस बहुत कम होते हैं उस काम को करने के या जो है हम लोग पर्सनल जजमेंट करते हैं कि मैं ये काम होगा या फ्यूचर में मैं ये काम करूँगा जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जांपल आपको दी कि आई विल बाय अ कार आई एम नॉट श्योर कि मैं फ्यूचर में किस टाइम मेरे पास इतने पैसे होंगे या मैं किस टाइम जो है वो जाकर जो है कार खरीदूँगी सो so, जो है फ्यूचर के बारे में है कि हंड्रेड परसेंट आप शोर नहीं होते हो स्पेशली टाइमिंग के हवाले से कि आप कब ख़रीदोगे या ज़िंदगी ऐसा मौका आपको देगी कि आप ख़रीदोगे आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में जो है वो जजमेंट जो है जजमेंटल होते हो तो आप जजमेंट करते हो कि मैं ये काम करूँगी या करूँगा ओके फ्यूचर के बारे में आई विल डू दिज एंड दैट ओके सो द सेकेंड वन इज़ वी यूज बी गोइंग टू प्रिडिक्ट द नियर फ्यूचर विच सीम्स शोर टू हैपन यानी कि आप आने वाले करीब वक्त में ओके नियर फ्यूचर के बारे में आप बताते हो जब आप शोर होते हो आपको यकीन होता है कि ये काम होगा ओके सो आई होप सो के डेफिनेशन से जो है इन दोनों की स्लाइटली डिफरेंट जो है दोनों में जो है वो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुकी है सो so, ये फार्मूला दी गई है लेट से द स्ट्रक्चर वी फाइंड इन प्रिडिक्शन आर विल एंड टू बी गोइंग टू दो तरीके से सॉल्व आउट होते हैं एक है विल जो कि हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा है टू बी गोइंग टू दे आर बोथ फॉलोड बाय द बेस ऑफ द वर्ब इन दिस वे इस तरीके से द फर्स्ट वन इज फ्यूचर सिंपल के बारे में है कि सब्जेक्ट प्लस विल देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू इसमें टू नहीं होता है जैसे कि सब्जेक्ट ही विल किक द बॉल या ही विल बाय एन आइसक्रीम ही विल वर्क हार्ड ओके दूसरा है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम होगा इसमें ओके okay? एम जो है आई के साथ इज ही शी इट या वन नेम के साथ आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा देन आप लव्स गोइंग टू को जरूर यूज करना देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्क होगा इसमें एग्जाम्पल्स दी गई है लेट्स सी विल का एग्जाम्पल है कि आई डोंट थिंक दे विल विन टू नाइट दे विल विन टू नाइट अब वो फुल शोर नहीं है कि ये काम आज रात होगा या नहीं यानी कि वो लोग जीतेंगे या नहीं दे बिलीव ही वॉन्ट गेट द जॉब उनको यकीन है कि उसको जॉब नहीं मिलेगा हो सकता है कि उसको जॉब मिल जाए सो दे आर नॉट श्योर बट दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ओके विल शी बी एट द होटल एट ट्वेल्व थर्टी यानी कि ये है जो है क्वेश्चन मार्क जब क्वेश्चन मार्क हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सवाली सेंटेंस हो तो हम लोग विल को सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं टू बी गोइंग टू दे आर ड्राइविंग टू फास्ट दे आर गोइंग टू क्रैश यानी कि उनका एक्सीडेंट हो सकता है आप इतने श्योरली जब किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाते हो तब आप गोइंग टू यूज़ करते हो देखो दे दे सब्जेक्ट है दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है आर देन गोइंग टू खुद से जो है लगा देने हैं फर्स्ट करो इसका क्वेश्चन किस तरीके से होगा दे आर गोइंग टू क्रैश क्रैश लव्स होगा ब्लैंक के अंदर और ब्लैंक किस तरीके से होगी दे आर डैश फिर आपने खुद से लगाना है कि गोइंग टू क्रैश इट इज सनी इट इज नॉट गोइंग टू रेन अब इट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है इज देन गोइंग टू रेन अब इसने फुल शोर होकर अंदाजा लगाया है कि सनी मौसम है तो बारिश नहीं होगी ओके समटाइम्स वी आर श्योर अबाउट कि बारिश नहीं होने वाला ओके 
Is he going to eat all of his sandwiches? अब क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस को हेल्पिंग वर्ब्स को इस आर एम को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं इज ही गोइंग टू ईट एम आई गोइंग टू ईट एम आई गोइंग टू प्ले एम आई गोइंग टू वर्क आर दे गोइंग टू ईट आर दे गोइंग टू डेंस ओके इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सो आई होप सो इस वीडियो से एक फुल कन्फ्यूजन क्लियर होंगी कि फ्यूचर सिंपल जो है वो किस तरीके से है और प्रडिक्शन गोइंग टू फ्यूचर सिंपल के बारे में प्रडिक्शन क्या है और गोइंग टू के हवाले से जब आप श्योर होते हो किसी काम के बारे में कि ये काम होगा देन गोइंग टू ओके जब विल के बारे में है तो विल आपने सिंपली यूज़ करना है